hoje, a Ti vai falar com vocês é, sobre a adição com reequipamento. Então, eu separei aqui para essa aula é, o nosso QVL, que é o quadro a luz de ligar, o quadro posicional, e os paletinhos de picolé, que eu já havia até falado com vocês, para vocês também é, arrumarem os paletinhos para vocês trabalharem em casa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, os paletinhos azuis, nós vamos representar as unidades. E os vermelhos, as dezenas. Certo? Então, aqui é o QVL, quadro valor de lugar. Certo? Então, vamos lá. Vamos representar aqui uma adição. Eu tenho 20 e 8 e vou juntar com 15. Então, ó, eu vou juntar 28 mais 15. 28 mais 15. Uma adição. Só que eu vou fazer essa adição no QVL, usando os palitinhos, tá bom? 28 mais 15. Então, o 28 primeiro são 2, 4, 6, 8. Mais, então, oito unidades. Duas dezenas. Então, 28 eu tenho. Eu tenho oito unidades e duas dezenas. Aí eu vou juntar com 15. Então, 15 eu tenho. Cinco. Uma, duas, três. 4, 5, eu tenho 5 unidades e uma dezena. Então vamos lá: 28, duas dezenas e 8 unidades. Eu coloquei aqui mais 15, uma dezena mais 5 unidades. Então vamos juntar. As unidades, depois vamos juntar as dezenas. Lembrando que na unidade aqui só pode ficar até 9. O nosso agrupamento é o que? É, é decimal, de 10 em 10. Nosso sistema é decimal. Nós agrupamos de 10 em 10. Então só vai até 9 em cada casa. Então vamos contar quanto que tem aqui na unidade? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha bem, pode ficar dez. Eu já formei um grupo de dez, então não pode. O que, que eu vou fazer? Se eu já contei dez, eu vou pegar esses dez, esses dez palitinhos. São 10 unidades, vou pegar esses 10 minutinhos, que são 10 unidades, e trocar por uma dezena. Por uma dezena. Então, vamos lá. Então, os 10 minutinhos eu vou trocar por uma dezena. Então, ó, eu vou jogar lá para a dezena. Certo? E lá na unidade restou quanto? Restaram três. Agora vamos somar aqui a dezena. Um, dois, três, quatro. Então ficaram quatro dezenas. Certo? Então quanto que deu juntando? 28 mais 15. Quatro dezenas e três unidades. Qual o número que eu formei? 43, que são quatro dezenas e três unidades. 
Certinho? Cada dezena vale 10. Vamos ver aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Então, as quatro dezenas vale 40. E cada unidade vale 1, um, né? 1, 2, 3. 40 mais 3, 43. Certo? Então, é isso. Agora, eu vou explicar para vocês, é, daqui a pouquinho, lá no quadro, representando os numerais. Aqui eu representei com os palitinhos. Agora, nós vamos entender com os numerais. Nós acabamos de aprender ali a somar no quadro ao outro lugar, usamos os palitinhos. Agora, usamos numerais. Quer ver ele também? Quatro ao outro lugar. Né? 28 mais 15. 28 é o quê? São duas dezenas e oito unidades. 15, uma dezena e cinco unidades. Então, vamos lá. Aí, eu vou somar unidade com unidade, dezena com dezena. Certo? Então, vai ficar assim. 8 unidades mais 5 unidades vai ser quanto? 13. Não é? 13. Só que, como nós já sabemos, não pode ficar mais do que, do que 9. Na unidade, só pode ficar até 9. Então, aqui vai ficar o que? O 3. E esse 1 um aqui ó, é um grupo de 10 que eu juntei. Esse grupo de 10 aqui, ó, eu vou jogar lá para dezena. As 10 unidades aqui, vai valer uma dezena. Certinho? Então, aqui ficou o quê? Na unidade, 3. Ficou 3. Aí, agora vamos passar para a dezena. 2 mais 1, um, 3. E eu vou somar com 1. Um uma dezena que veio lá. É um grupo de 10. Eu vou somar. Então, 2 mais 1, um, 3. Mais 1, um, 4. Então, ficou assim. 4 dezenas e 3 unidades. Essas 4 dezenas, o 4 aqui, são as 4 dezenas, ele vale o quê? 40. Certo? Porque cada dezena vale 10. Mais 3 unidades. Cada unidade vale 1. São 3 unidades? Então, 3 mesmo. Então, 40 mais 3 é igual a 43. Certo? Muito bem. Agora, aqui do lado, eu mostrei é, a operação, só que sem o PVE. E eu quero mostrar para vocês também os termos dessa operação. Qual é essa operação? Não é mais que nós falamos, é adição. Certo? Então, a adição, ela tem os termos dela. O 28 aqui, ó, é o primeiro termo, é a primeira parcela. O 15 é a segunda parcela. O 43, que é o resultado dessa adição, nós chamamos de soma ou total. Certinho? Muito bem. Então, essa é a explicação da nossa aula de hoje, tá? Um beijo para vocês.